நான் வந்து மதுரைக்கு அருகில் ஒரு அலங்காநல்லூர்னு ஒரு கிராமம் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் என்னென்னா ரெண்டு நாள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு வந்து உலக புகழ்பெற்றது அங்கே வந்து நான் சிறு வயதில் வளர்ந்ததெல்லாம் அங்கே தான் அங்கே ஒரு ஒரு சின்ன சர்ச் இருக்குது ஒரு பாரம்பரிய சபை அந்த சபையை ஆக்சுவலாக நாங்கள் தான் டேக் கேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எங்கள் வீட்டில் தான் சர்ச்சோட சாவியெலாம் இருக்கும் மதுரையிலேருந்து ஒரு உபதேசியார் ஒருத்தர் வயசான ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்த சர்ச் நடத்துவார் அந்த நாட்கள் வந்து என்ன பண்ணுவேன் நான் நான் சின்ன வயசில் ஃபுல்லாக அந்த சர்ச்சில் தான் இருப்போம் எப்படின்னா அதை வந்து காலையில் வந்தோடனே சண்டே மார்னிங் வந்து பெல் அடிக்கிறது பாய விரிக்கிறது அப்புறம் வந்து காணிக்கை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி நல்ல வேலையும் நான் தான் செய்வேன் அந்த சர்ச்சில் எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக அந்த அங்கே ஃபுல்லாக அந்த இதில் ஃபுல்லாக ப்ராமினண்ட்டாக இருப்போம் அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் அந்த சர்ச்சில் தான் நான் வளர்ந்தது சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா நல்ல ஆண்டோர் பற்றி கொஞ்சம் வசனங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது என்ன பண்ணேன்னா பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் அப்போ வந்து யாரோ சொன்னாங்க எனக்கு என்னென்னா வசனத்தை பைபிளை வந்து முழங்காலே நின்று படித்தா நல்ல ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் முழங்காலே நின்று படிக்க ஆரம்பித்தேன் டெய்லி ஒரு ரெண்டு வசனம் நான் ரெண்டு அதிகாரம் நாலு அதிகாரம் அப்படி படிக்க ஆரம்பித்தேன் காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ள தேர்ட் இயர் வர்றதுக்குள்ளே நான் பைபிளை மூணு தடவை முடிச்சிட்டேன் நல்ல வசனம் தெரியும் எந்த ஏதாச்சும் ஒரு அதிகாரத்திலிருந்து கேட்டால் டக்குன்னு சொல்லிடுவேன் உடனே அந்த அந்த ஒரு 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 வார்த்தை ஆரம்பித்தா அந்த வசனத்தை முடிச்சிருவேன் அந்தளவுக்கு நல்லா பைபிள் நாலேஜ் இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது தேர்ட் இயரில் காலேஜில் தேர்ட் இயரில் படிக்கும்போது என் கூட ஒரு ஜோப்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு இன்னொரு சபைக்கு போயிட்டு இருந்தவர் அவர் கேட்டார் என்கிட்ட நீ ரச்சிக்கப்பட்டியா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு ரச்சிப்புங்கிற வார்த்தை வந்து ஃபெமிலியரான வார்த்தை அடிக்கடி பைபிளில் நம்ம பார்க்குற வார்த்தை ஆனால் ரச்சிக்கப்பட்டையா அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன கேட்குற நான் எப்படி ரசிக்கப்பட்டேன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அந்த வசனத்தை வச்சு சொன்னார் மனுஷன் வந்து மறுபடியும் பிரவா விட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற வசனங்களெல்லாம் வச்சு அவர் சொல்லும்போது தான் அப்போ தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே எனக்கு வந்து நல்ல தலை அறிவு இருக்குது ஆனால் வசனத்தை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இது வரைக்கும் நம்ம செஞ்சது இல்லை ஏன்னா அத்தனை வருஷமாக எனக்கு தெரியும் இருபது வயசு எனக்கு அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து வசனத்தை கேட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் ரச்சிக்கப்பட்டுட்டனா இல்லையான்னு கூட தெரியாது ரச்சிப்புனா என்னன்னு தெரியாது ரச்சிப்புங்கிற வார்த்தை நல்லா தெரியும் பைபிள் இருக்க எல்லா வார்த்தையும் நல்லா தெரியும் ஆனால் ரச்சிக்கப்பட்டனா இல்லையான்றது தெரியாது ரச்சிப்புனாலும் என்னன்னு தெரியாது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் அதான் நான் போயிட்டு இருந்த சர்ச்சில் நான் திட்டப்படுத்தல் எடுக்கணும் அப்போ வந்து அந்த சகோதரன் சொன்னோடனே நீ ரச்சிக்கப்படலனா பரவாயில்ல போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு சரி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்துருணும் இவ்வளோ நாளில் நம்ம ஓடிட்டு இருந்தது வந்து வெறும் ஒரு ஒரு மத ஒரு மத ஒரு மத ரீதியான ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்திருக்கேன் ஆண்டவருடைய பிள்ளையை இன்னும் மாறலை அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அந்த திடப்படுத்தல் முடிஞ்சு அங்கே வந்து இது கொடுப்பாங்க முதல் நாள் திருவிருந்து கொடுப்பாங்க அந்த பிஷப் வந்து அதை கொடுப்பாங்க அப்போ நான் வந்து அன்னைக்கு என்னோட சகோதரி கூட ரெண்டு மூணு வருஷம் நான் பேசாமல் இருந்தேன் ஒரே வீட்டில் தான் இருப்போம் ரெண்டு மூணு வருஷம் பேசாமல் இருந்தோம் அவங்கக்கிட்ட போய் நான் போய் ஒப்புரவானேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாமல் காலேஜ் கட்டடிச்சுட்டு படத்துக்கு போனது அப்புறம் வந்து பொய் சொல்லி ஃபீஸ் வாங்கினது எல்லாத்தையும் நான் அவங்ககிட்ட அறிக்கை செஞ்சு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டோர் சமூகத்தில் போய் அன்னைக்கு போய் உண்மையிலே மன மனதை வந்து உண்மை ஆண்டோர் முன்பாக தாழ்த்தி அந்த நாளில் வந்து நான் என்னுடைய அந்த திடப்படுத்தல் அந்த இதுக்குள்ளே கடந்து போனேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்மையிலே அதை ரச்சிப்பின் சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அது ரச்சிப்பின் சந்தோஷம் ஏன்னா ஆண்டோர் வந்து பாவங்களை மன்னிச்சார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ளே இருந்துச்சு பிரியமா அதுக்கப்புறம் அந்த பிரதர் போயிட்டு இருந்த சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் அந்த சர்ச் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரச்சிப்பை பற்றி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேஸ்மெண்ட் போட்டுருவாங்க எல்லா ஆராதனையும் ரச்சிப்பு 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 அதை பற்றி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேசிடுவாங்க ஆனால் அதுக்கடுத்த பரிசுதாவி அந்நிய பாஷா வரங்கள் இதுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க அதை பற்றின நம்பிக்கை அவங்களுக்கு அதிகமாக இல்லை அதனால் அந்த சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் எனக்கு என்னென்னா இந்தெல்லாம் ரொம்ப ஆசை வருஷத்தாவினால் நிரப்பப்படணும்லாம் வந்து தலையில் கை வச்சு தீர்க்கு தரிசனம்லாம் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதில் வந்து ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அப்போ வந்து என்ன பண்ணேன் ஒரு ஒரு ஆவிக்குரிய சபை அங்கே போக
அப்படி இருக்கும்போது நான் சர்ச்சில் ஒர்ஷிப் நடத்துவேன் அங்கேயும் எல்லா வேலையும் நான் செய்வேன் பாஸ்ட்டு கூட ரைட் ஹேண்டு மாதிரி கூடயே இருப்பேன் ஆனாலும் பார்த்தா அந்த ஒரு வருஷமாக அந்த ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நான் விட்டிருந்த பாவங்கள்லாம் திரும்ப உள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சிச்சு மறுபடியும் ஒரு மாய்மாலமான வாழ்க்கை மறுபடியும் இங்கே சபையில் ஒரு வாழ்க்கை வெளியில் ஒரு வாழ்க்கை இந்த மாதிரி போயிடுச்சு எனக்கே நல்லா தெரிஞ்சிச்சு நம்ம சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாவது வருஷம் எனக்கு சினிமாவில் சென்னையில் இருக்கும்போது சினிமா துறையில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து சினிமா வந்து அது வந்து ஒரு கிரேஸ் மாதிரி ஒரு அடிமை மாதிரி அந்த நான் கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் ரசிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் பார்க்காமே இருந்தேன் ரொம்ப நாள் பார்க்காம இருந்தேன் மறுபடியும் அந்த ஒரு இது பரம் பழையபடி அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுதான் சொன்னேன் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு வாழ்க்கை அந்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் சினி ஃபீல்டுக்கு போயிட்டேன் அப்போ எங்கள் பாஸ்டர் என்னை ரொம்ப வான் பண்ணார் நீ போகாத தப்பு அப்படின்னு இல்லை நான் அங்கே போய் நான் வந்து ஆண்டுக்கு சாட்சியாக இருப்பேன் என்னை நானே ஏமாற்றிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அன்னை கண்டிப்பாக நீ போய் உருப்படாமல் தான் போவா அப்படின்ட்டாரு அவர் அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நான் போனேன் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு ரொம்ப கஷ்டம் நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஆண்டுடைய கிருபை என்னென்னா கொஞ்சம் நாளில் வந்து ஆனால் என்ன நடந்துச்சுன்னா நாங்கள் படிக்க நடிக்கிறதா அந்த படம் எல்லாம் பூஜையெல்லாம் போட்டு என்னோட இன்டர்வியூலாம் டிவிலாம் வந்து நல்லா பாப் ஓரளவுக்கு எங்கள் ஊரில் பாப்புலர் ஆகிட்டேன் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அது வரைக்கும் விட்டார் ஆண்டவர் நடந்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் கை வச்சார் என்னன்னா அந்த டீம் மொத்தமா உடஞ்சிருச்சு சண்டேல அந்த 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 மூவி டீம் சுத்தமா உடஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன எனக்கு பயங்கரமான நெருக்கடி பயங்கரமான நெருக்கடி எங்க அம்மா வந்து படுத்த படுக்கே ஆயிட்டாங்க திடீர்னு மதுரையில அவர் வழியே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நல்லா தெரிஞ்சு அப்ப ஆண்டவர் உணர்த்தினார் நீ உனக்கு ஊழிய அழைப்பு இருக்கு உன்னை ஊழியக்காரனா நான் அழைச்சேன் இறமையா ஒன்னா அதிகாரத்துல வந்து ஆண்டவர் பேசின அந்த வார்த்தையை திரும்ப நினைவுபடுத்தினார் ஊழியக்காரனா அழைச்சேன் நீ எங்க இருக்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் தான் உணர்வு வந்துச்சு பிரியமா அதாவது அது வரைக்கும் எனக்கு உணர்வு வரல ஆனால் அந்த மயக்கம் சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து புகழ்ந்து பாராட்டி எங் எங்கே பார்த்தாலும் அதாவது வந்து ஒரு ஃபுல்லாக அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே அந்த மக்களை பார்க்க பெரிய பெரிய விஐபிலாம் சந்திக்க அப்படி இருக்கும்போது கண் சுத்தமாக தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்டோட உணர்த்தினதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மதுரைக்கு போனேன் திரும்ப மதுரைக்கு போனேன் போய் அங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப சாதாரண ஒரு வேலையில் ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் ஒரு வேலையில் திரும்ப ஜாயின் பண்ணேன் ஆண்டோர் திரும்ப ஸ்கொயர் ஒன்று கொண்டு போய் திரும்ப அங்கேருந்து ஆண்டோர் கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் உயர்வு கிடைச்சது சிங்கப்பூர் தேசத்துக்கு போனேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருஷம் நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது ஒரே ஒரு புஸ்தகத்தினால ஆண்டவர் தான் அந்த புஸ்தகத்தினுடைய கண்களில் கிடைக்க பண்ணியிருக்கு அதாவது வந்து ஒரு 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 ஏமாற்றப்பட்ட நிலைமையில் ஒரு அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி நான் ஃபுல்லாக கிறிஸ்டியானிட்டியில் இருக்கிறதான ஒரு ஒரு உண்மையிலா தன்மையினால தன்மையை பார்த்தோம் எனக்குள்ள நான் பார்த்த சாட்சியற்ற தன்மையை பார்த்து ஒரு சோர்ந்து போயிருந்த நிலைமையில ஒரு யார் இயேசுவின் உண்மை சீஷன் ஒரு புக்கு என் கைக்கு கிடைச்சது பிரதர் சகரியா பூனை எழுதினது எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல அந்த புக்கு என் கைக்கு கிடைச்சது அந்த புக்கு கிடைச்சி அந்த புக்கை நான் வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் எனக்கு வந்து கிறிஸ்டியானிட்டினா என்ன டிசைபிள்ஷிப்னா என்ன ஏன் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷன் அதை ரசிக்கிறாரு ஒரு வானாதி வானங்கள் கொள்ளாத தேவாதி தேவனுடைய குமாரன் சாதாரண மனுஷனை அடிமை ரூபம் எடுத்து இந்த பூமியில வந்து மனுஷ சாயலாகி தன்னைத்தானே சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து ஒரு மனுஷனை அவர் ரசிக்கிறாரு அப்படின்னா அவன் வெறும் சும்மா சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு சும்மா கை தட்டி பாட்டு பாடிட்டு போகிறதுக்கு தானா இல்லை ஒரு ஒரு மகத்துவமான ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு பெரிய ஒரு 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 மேண்டேட் ஒரு மிஷன் அந்த மனுஷனுக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஆண்டர் வச்சிருக்கிறாரு ஒரு விசுவாசிக்கு கிடைக்கிற அழைப்பு மேலான அழைப்பு அப்படிங்கிறது அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிரிமா ஒரு டிசைப்பிள்னா என்ன அப்படிங்கிறது அந்த அந்த புஸ்தகத்தின் மூலமாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கிறிஸ்டியானிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு ஊழியக்காரம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு சபை எப்படி இருக்கணும் எல்லா விஷயங்களும் அந்த சபை அந்த புக்கு மூலமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா என்னுடைய பைபிள் ரீடிங் எல்லாமே மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ரியல் சேஞ்ச் ஒரு ரியல் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் வந்தது நான் உணர்ந்தேன் அந்த அதுக்கு முன்பாக அந்த நான் ரசிக்கப்பட்ட தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரை வயசு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு வனாந்திர வாழ்க்கை இங்கே சுத்த அங்கே சுத்த எங்கே எங்கெங்கே மீட்டிங் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போயிடுவேன் தமுக்க
ஒரு பெரிய வல்லமை இறங்கும் நம்ம போய் பொத்துன்னு விழுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பயங்கரமான ஒரு 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 வல்லமை இந்த கார்ட்டூன் படத்துல இந்த ஹீமேனா அந்த மாதிரி ஒரு வல்லமை வந்துடும் பயங்கர சாட்சியா வள ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சோ அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தா ஏன்னா எங்க வீட்டுக்கு வந்து நிறைய மேகசீன்ஸ் வரும் அந்த மேகசீன் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறைய அந்த ஊழியக்காரங்க நடத்துற அந்த மேகசீன்ஸ் வரும் அதுல சாட்சி எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க அந்த சாட்சியில பார்த்தா என்ன இருக்கும்னா எனக்கு வந்து சகோதரர் எனக்கு வந்து அவர் மீட்டிங் போயிருந்தே அவர் ஜோம் பண்ணாரு பல வருஷங்களா அந்த பாவை கட்டு எனக்கு வந்து திடீர்னு என் மேல ஒரு மின்னல் மாதிரி இறங்கினதை பார்த்தேன் ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய பாவை கட்டு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சரி அப்படித்தான் நடக்கும் போல நானும் நினைச்சிட்டேன் ஆனா அப்படி நடக்கவே இல்லை நான் நிறைய விழுந்திருக்கேன் கீழே விழுந்திருக்கேன் உருண்டிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் ஆனா வாழ்க்கை மாறல வாழ்க்கை அப்படியேதான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படி இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படியிலையும் பிசாசு கை வைக்கிறான் பாருங்களேன் இது நான் இதை சொல்றேன் ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வாசிங்களேன் மத்திய இருபத்தி எட்டு ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிய நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானசானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் முதல்ல ஒரு பிசாசு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க சபைகள் எத்தனை விதமான சபைகள் இருக்கு பாருங்க என்னன்னே தெரியாம சபையில் இருக்க முடியும் சரியா ஆனா அதை தாண்டி ஒரு சபை ஒரு இன்னொரு படிக்கல வருது ரச்சிப்பு ரச்சிப்பு நல்லா போதிக்கிறாங்க அந்த படிப்புல வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அதோட அவங்க ஸ்டாப் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த படி ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அவருடைய வழி நடத்தல் வரங்கள் இதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த படி அங்கேயும் ஸ்டாப் ஆயிடுறாங்க ஆனா நாலாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு பிரியமானவர்கள் என்னன்னா நான் உங்களுக்கு போதித்த எல்லாவற்றையும் கை கொள்ளும்படி அவளுக்கு போதியுங்கள் சோ மற்ற மூணு சபைகள் நிறைய சபைகள் அந்த மூணு காரியங்கள் இருக்கு ரச்சிப்பு போதிக்கிறாங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறாங்க ரச்சிப்பு போதிக்கிறாங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க அதோட முடிஞ்சிடும் சீசராக்குறதும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை போதிக்கிற அவர் கை அவர் கை கை அவர் கட்டளையிட்ட எல்லாம் எல்லாம் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் கை கொள்ளும்படி போதிக்கிற சபைகள் இல்லை இந்த நாலு படியில பாருங்களேன் பிசாசு ஒண்ணு முதலே ஒண்ணுமே தெரியாம ஆக்கிடுவோம் ரச்சிப்புன்னா என்னன்னு தெரியாம ஆக்கிடுவான் அப்படி இல்லைன்னா ஓகே கொஞ்சமாச்சும் அவங்க உள்ள வர்றாங்கன்னா சரி ரச்சி போட ஸ்டாப் ஆகட்டும் அல்லது பரிசுத்தா இதோட இந்த அனுபவங்களோட அப்படியே நிப்பாட்டிக்க அதுக்கு அடுத்து சீசனா மாறும் வரும்பொழுதுதான் பிரியமான உண்மையிலேயே உண்மையான கிறிஸ்டியன் லைஃப் அதுதான் அங்கதான் நான் வந்து இதை பார்த்தேன் உண்மையில நான் இங்க இந்த சபைக்கு வரும்போது நான் அதான் நினைச்சேன் ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நான் இங்க வந்திருந்து இந்த வசனத்தெல்லாம் நான் கேட்டிருந்தேன்னா இந்த இதுக்கு முன்பாக நான் எத்தனையோ விழுந்த படுகுழிகளுக்குள்ளெல்லாம் நான் விழாம தப்பிச்சிருந்திருப்பேனே அப்படின்னு நினைச்சேன் பிரியமான பிசாசுடைய தந்திரம் அதுதான் அவனால வந்து அவனுக்கு நம்ம நம்ம நமக்கு விரோதமா பயன்படுத்துறதுக்கு வல்லமையும் இல்லை ஆயுதம் அவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது அவன்கிட்ட இருக்கு இருக்கிறதால என்ன தெரியுமா வஞ்சகம் கண்ணை நம்ம கண்ணை மறைச்சு வச்சிடணும் நம்ம கண்ணு திறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு முன்னாடி அவனால் நிக்கவே முடியாது அதை தாண்டி வேற ஆயுதமே அவன்கிட்ட கிடையாது சத்தியத்துக்கு நம்ம கண்கள் திறக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து மேற்கொள்றதுக்கு அவங்ககிட்ட ஆயுதமே கிடையாது பிரியமா அங்க அவன் நிராயுத பாணியா நிக்கணும் அங்க அவன் நிர்வாணியா நிக்கணும் நம்ம முன்னாடி ஓடிதான் ஆகணும் சோ இன்னைக்கு சபைகள் நிலைமை அதுதான் அதாவது வந்து கடைசி வரைக்கும் தேவன் அதாவது ஜனங்களை சீஷராக்குறதும் இயேசு கிறிஸ்து கற்பித்த எல்லாவற்றையும் கை கொள்ளும்படி ஜனங்களை போதிக்கிறதும் உற்சாகப்படுத்துறதும் இன்னைக்கு வந்து சபைகளில் இல்லாமல் இருக்கு அது ரொம்ப துரதிருஷ்டமான நிலைமை ரொம்ப மோசமான நிலைமை ஸோ இதை ஏன் நான் இங்கே என்னுடைய இந்த வசனத்தில் இந்த மெசேஜில் நான் சொல்ல வேண்டியது வருது அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்த பாதை எனக்கு இது ரொம்ப இந்த மெசேஜ் தானிக்கும் போது அப்பாஸ்டர் என்ட்ட சொன்னாங்க உங்கள் சாட்சியை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த மெசேஜுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால அதை நான் ஷேர் பண்றேன் ஆக்சுவலா ஆண்டோர் சொல்றாரு நான் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் கை கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம என்னோட நிலைமை என்னன்னா டைரக்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு என்னன்னா செய்யக்கூடாதுன்னு செய்யற செய்யற நிலைமையில இருக்கும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன வகையில செய்யற நிலைமையில இருக்கும் டைரக்ட் ஆப்போசிட் அப்ப என்ன செய்யறது நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அதாவது வந்து யாராச்சும் ஒரு ஊழியக்கார வந்து தலையில கை வைப்பாரு கை வச்சோடனே ஒரு பெரிய வல்லமை இறங்கும் அபிஷேகம் இறங்கும் அதுக்கு ஏன்னா ஒரு வசனத்துல நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் புக் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் என்னன்னா அபிஷேகத்தினால என்ன
ரத்த சிந்தத்த கழுவு நீங்க இன்னும் எதிர்த்து நிக்கலையே அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை பாருங்க அப்படின்னா நம்ம போராடணுமோ அப்படிங்கிற அப்பதான் அந்த எண்ணம் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அது வந்து அதுவா நடக்கு ரட்சிப்பு வந்து பாவம் மணி பாண்டவர் கொடுக்கிறார் அது இலவசமா கொடுக்கிறாரு ஆனா அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அந்த பாவம் அந்த பாவத்தின் மேல வெற்றியை பெறுகிறதான அந்த வாழ்க்கை அதுக்கு நாம வந்து ஒரு விளைக்கிறையும் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு போராட்டம் இருக்கு பிரியமா அது எப்படிப்பட்ட போராட்டம் ரத்த சிந்தத்த களவு போராடுகள் போராட்டம் அந்த இதுல இன்னொரு வசனம் இருக்கு பரலோக ராஜ்யம் யோகான்ஸ்தான காலம் முதல் வரைக்கும் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறான் பலவந்தம்னா என்ன போர் யுத்தம் டே டு டே லைஃப்ல பாருங்களேன் பவுல் வந்து கிறிஸ்டியன் லைஃப் சொல்லும் போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பஞ்சமத்தில இருக்கிற மாதிரியான லைஃப் இல்ல பந்தயத்தோட கம்பேர் பண்றாரு மல்யுத்தத்தோட கம்பேர் பண்றாரு சோ அப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது நம்மளுடைய பாட்டு இதுல நிறைய இருக்கு வெறுமனே வந்து ஏதோ ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு பூஸ்ட் விளம்பரத்துல திடீர்னு எனர்ஜி கிடைக்கிற மாதிரி கிடையாது அது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வந்து யோவான் ஒன்னு யோவான் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஒன்னு யோவான் அஞ்சு பதினெட்டு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் பொல்லாங்கன் யாரை தொடான் அப்படின்னா எவன் தன்னை காக்கிறானோ அவனே பொல்லாங்கன் தொடான் இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் பதினாறு பதினஞ்சு வெளிப்படுத்தல் பதினாறு பதினஞ்சு இதோ திருடனை போல வருகிறேன் தன் மானம் காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு விழித்து கொண்டு தன் வஸ்திர தன் வஸ்திரங்களை காத்துக் கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் தன் வஸ்திரங்களை காத்துக் கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் வஸ்திரத்தை கொடுத்தது ஆண்டவர் அதை இலவசமா தான் கொடுத்தாரு அந்த வஸ்திரத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டியது யாருடைய வேலை நம்முடைய வேலை வஸ்திரத்தை எப்படி காத்துக் கொள்வது அது கரைபடாதபடி எப்படி நம்ம வஸ்திரத்தை காத்துக் கொள்வது சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது ஒன்பது சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது ஒன்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் வாலிபன் எதனால் தன் வழியை சுத்தம் பண்ணுவான் நமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதுனால் தானே ஆண்டவருடைய எப்படி நம்ம அந்த வஸ்திரத்தை காத்துக் கொள்றது எப்படி நம்மளுடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொள்றதுன்னா தேவனுடைய வசனத்தின்படி நம்ம காத்துக் கொள்கிறது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போலாம் வசனம் எல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியுமே நான் தான் சொன்னேன் எய்த்து படிக்கும் போது படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பைபிள் நான் ரசிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி மூணு தடவை பைபிள் படிச்சிட்டேன் ஆனா ரசிப்பு நான் என்னன்னு தெரியாது வசனம்னா எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் நமக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு வந்து டிவி கிறிஸ்டியன் டிவி சேனல்ஸ் ரேடியோ எஃப்எம் எத்தனையோ இருக்கு இன்டர்நெட் வழியா எத்தனையோ வழிகள் இன்னைக்கு வந்து வசனம் போதிக்கப்பட்டிருக்கு வசனம் தெரியுது நல்லா தெரியுது ஆனா வசனத்தின்படி காத்துக் கொள்றதுனா எப்படி வசனம் நல்லா தெரிஞ்சாலும் ஏன் பாவம் செய்யறோம் அப்ப இது வசனத்தின்படி காத்துக் கொள்றதுனா அது எங்க ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது எங்க ஆரம்பிக்கிறதுங்கிற நம்ம பார்க்கலாம் பாவம் நம்மளை எங்க தாக்குதோ அங்க ஆரம்பிக்கணும் புரியுமா ஒரு எதிரி யுத்தம் பண்ண வர்றா ஒரு தேசத்துல ஒரு எதிரி யுத்தம் பண்ண வர்றா யுத்தம் எங்க நடக்கும்னா இந்த நாட்டோட எல்லையில நடக்கும் அவன் எங்க தாக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அங்கேயே அவனை ஸ்டாப் பண்றது நல்லது அங்க அவனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அல்ல உள்ள விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ள உள்ள விட்டுட்டோம்னா அவன் தேசத்துக்குள்ள வந்து தேசத்தை சூறையாட ஆரம்பிச்சிருவான் இன்னும் உள்ள வந்து அரண்மனையை கைப்பற்றிடுவான் தேசத்தை கைப்பற்றிடுவான் அதனால எங்க யுத்தம் எங்க அவன் வந்து அட்டாக் ஆரம்பிக்கிறானோ அங்கேயே ஸ்டாப் பண்றது நல்லது அங்கேயே நம்ம அவனை எதிர்க்கிறதும் தடுக்கிறதும் தாக்குறதும் நல்லது பிரியமான யாக்கோபு ஒன்னு பதினஞ்சு யாக்கோபு ஒன்னு பதினஞ்சு நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நம்ம நம்மளை காத்துக் கொள்ளுகிற காரியத்தை வசனத்தின்படி நம்மளை காத்துக் கொள்ளுகிற காரியத்தை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது யாக்கோபு ஒன்னு பதினஞ்சு பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் இச்சை எங்க கர்ப்பம் தரிக்குது சிந்தையில சிந்தையில கர்ப்பம் தரிக்குது பிரம்மா சோ நம்ம தேவனுடைய வசனத்தினால நம்முடைய சிந்தையை நம்ம காத்துக் கொள்ளும் பொழுது விசுவாசமாகிய கேடயம் ஆவியின் பட்டயமாகிய வசனத்தை அங்கேயே நம்ம யுத்தம் பண்ணும் பொழுது சிந்தையிலே நம்ம யுத்தத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு ஒரு வழி நமக்கு எளிதாகுது எளிதாகுது பிரியமா நம்ம என்ன பார்த்தோம் நான் திரும்ப ஒரு சின்ன ரீகாப் கொடுக்குறேன் நம்ம தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நிறுத்தணும் தேவனுக்கு சாட்சியா வாழணும் அது வந்து அவருடைய பொறுப்பு மாத்திரம் இல்லை அதுல நம்முடைய பொறுப்பும் இருக்கு என்ன செய்யணும் வேத வசனத்தின்படி நம்மளை காத்துக் கொள்ளணும் அதை எங்க இருந்து தொடங்கணும் நம்முடைய சிந்தையில சிந்தனை மண்டலத்திலிருந்து சிந்தையிலிருந்து தொடங்கணும் இன்னைக்கு நம்ம மெசேஜ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி 
வேத வசனத்தின்படி நம்முடைய சிந்தையை காத்துக்கொள்வது அப்படி காத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பாவத்தை எளிதாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்னு செய்ய சொன்னா ஈஸியா செஞ்சிருவோம் எது செய்ய சொன்னாலும் செஞ்சிருவோம் ஆண்டோருக்காக இதை செய்ய அதை செய்யா செஞ்சிடும் பாவம் அறிக்கை செய்யணுமா உடனே செஞ்சிடும் சின்ன வயசுல இருந்து பண்ண பாவத்தை எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சு கூட அறிக்கை பண்ணிருவோம் உபவாசம் போடணுமா உபவாசம் போட்டுருவோம் இல்ல ஒரு மீட்டிங் நடத்தணுமா நம்ம சொந்த காசு செலவழிச்சு பத்து நாள் லீவ் போட்டாலும் மீட்டிங் நடத்திடுவோம் ஆனா ஆவிக்குரிய ஒரு காரியத்தை ஒரு விசுவாசிக்க சொல்லும் பொழுது அங்க நமக்கு திணறோம் பெருமாள் அங்க திணறோம் சீசர்களுக்கு இதே நிலைமை தான் சீசர்ல ஆண்டோர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தரம் ஆண்டோர்ட்டு திட்டுவாங்க அவங்க சீசர் அவருடைய சீசர்கள் ஒரு இடத்துல கூட சோம்பேறிய ஆண்டவர் திட்டினதே கிடையாது சோம்பேறி தண்டச்சோறு உதவாக்கர இப்படி அவங்க சீசர் ஆண்டவர் திட்டவே கிடையாது ஏன்னா அவங்க பயங்கர ஆக்டிவா இருந்தாங்க ஆண்டவருக்காக என்ன வேணா ஆண்டு இதை செய்யனா அவங்க வந்து எள்ளுனா என்ன வருவாங்க சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருந்தாங்க சீசர்கள் அதாவது அந்த அது பிசிக்கல் ஒர்க் ஆண்டவருக்காக என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க ஆண்டு உட்காந்துருப்ப சாப்பிட சாப்பாடு வாங்க அனுப்பா போய் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க என்ன வேலை வேணாலும் ஆண்டவருக்காக செய்வாங்க ஆனா எதுனால ஆண்டவர் திட்டுவாங்க நாங்க அற்ப விசுவாசிகளே விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடு உள்ள சந்ததியே தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே இதுதான் ஆண்டவர் அவங்களுடைய சீசர்களை திட்டின வார்த்தைகள் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஆண்டவருக்காக செய்ய செய்ய துணிஞ்சவங்க விசுவாசம் மாத்திரம் அவங்க பயங்கரமான போராட்டம் அவங்களுக்கு இடறுதல் ஆண்டவர் இதுல இந்த போட்ல படுத்திருக்கிறாரு புயல் அடிக்குது அவங்களால விசுவாசிக்க முடியல அங்க ஆண்டு திட்டுறாரு போ விசுவாசிக்கல அப்படின்னு அங்க ஏன்னா ஆண்டு விசுவாசம் தான் ஆண்டவர் இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துற விஷயமாவும் இருக்கு ஆண்டுக்காக நம்ம என்னதான் செஞ்சாலும் அவர் விசுவாசம் இல்லை அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா விசுவாசம் இல்லாத நேரத்தில் அவரால் கிரிய செய்ய அங்க அங்க தடை தடை உருவாகுது ஸோ ஒரு ஒரு என்ன ஒரு காரியத்தை இன்னொன்று பாத்தீங்களா நிறைய விசுவா இன்னைக்கும் நிறைய கிறிஸ்தவங்க நான் பார்த்திருக்கேன் என்கிட்டயும் நான் பார்த்திருக்கேன் என்னன்னா ஆண்டோருக்காக ரத்த சாட்சியா சாக சொல்றேன்னா செத்துருவேன் உண்மையில யாராச்சும் கழுத்துல கத்தி வச்சு நீ என்ன ஊழியர் செஞ்சுட்டு இருக்க எல்லாரையும் குறை சொல்லிட்டு இருக்க கழுத்து அறுத்துருவேன்னா அறுத்துக்கோன்றுவேன் நான் அறுத்துக்கோ அப்படின்ற ஏன்னா ரத்த சாட்சியா மறிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாம் நிறைய பேர் அப்படிதான் நான் போய் நான் ஆண்டுக்காக நான் மறிக்கிறதுக்கு ஆயத்தம் எத்தனை விசுவாசிகள் இருக்காங்க ஆனா வசனம் சொல்லுது சுயத்துக்கு மறிக்கணும் அப்படின்னு அங்க எப்படி மறிக்கிறது சுயத்துக்கு தெரியல மாம்ச ரீதியா என்ன வேணாலும் செஞ்சிருவோம் ஆனா ஆவிக்குரிய ரீதியா பல எளிதான விஷயங்களை கூட நம்ம கோட்டை விட்டுருவோம் அதனாலதான் நம்மளுடைய வளர்ச்சி தடைப்படுது பிரிமான இது ஒரே நாள்ல மாறக்கூடிய விஷயமும் கிடையாது நம்ம வந்து படிப்படியா கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் தான் படிப்படியா நம்ம பயிற்சினால முயற்சி செய்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஆனா பேசிக்கா நம்ம விசுவாச குறைபாடுகளினால எவ்வளவோ காரியங்களை நம்ம விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இழந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய வளர்ச்சி குறைபட்டு வளர்ச்சி தடைபட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு கடைசியில ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து குந்தி குந்தி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் பெரியமாக விசுவாசம் தான் தேவனுக்கும் நம்மளை இணைக்கிற ஒரு 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 பாண்டிங் ஏஜெண்டா இருக்கு தேவன் உன்னதமான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் தேவனுக்குரிய தேவன் கொடுக்கிற உன்னதமான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு நம்ம ஒரு பக்கம் இருக்கிறோம் ரெண்டும் சேரணும்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் விசுவாசம் வரணும் பிரியமா விசுவாசம் வந்தா தான் நாம வந்து தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க முடியும் விசுவாசம் வந்தா தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ஆவிக்கிற வாழ்கள் நடக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம பேரே விசுவாசி விஸ்தவன் பைபிள் நம்ம கொடுத்துருக்க பேர் என்ன விசுவாசி விசுவாசம் தான் நமக்கு சுவாசம் நம்ம வந்து பைபிள் சொல்லுது விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் சொல்லி கலாத்தியர் மூணு ஏழாம் மூணாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நம்ம விசுவாச மார்க்கத்தார் சொல்லுது நம்மளுடைய மார்க்கமே விசுவாச மார்க்கம் எல்லாத்திலையும் விசுவாசம் விசுவாசம் இல்லாம ஒண்ணுமே இல்ல பிரியமான நாம ரட்சிப்பை பெற்றது கூட விசுவாசத்தினாலதான் ரட்சிப்பு தேவனுடைய கிருப ஆனா வசனம் சொல்லுது கிருபைனாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் வாசிக்கலாம் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும் ரட்சிப்பு விசுவாசத்தில் தான் விசுவாசத்தின் மூலமா தான் கிடைக்குது மார்க் பதினாறு பதினாறு விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனும் ஆக்கினை குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் சோ ஃபெய்த் அங்கையும் அங்கையும் ஃபெய்த் பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே ஃபெய்த் அடுத்து பாருங்க நம்ம ஆவியை
விசுவாசத்தினாலதான் ஆவிய ஆவியை பெற்று கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆவியை பெற்றுக் கொண்டதும் விசுவாசத்துலதான் பாருங்க ஒரு விசுவாசிக்கு ஒரு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு பிறப்பும் விசுவாசத்துலதான் பிழைப்பும் விசுவாசத்துலதான் பிரிவு தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் வசனம் பைபிள்ல ரொம்ப ரொம்ப பேமஸான வசனம் இல்லையா விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் நமக்கு பிறப்பும் விசுவாசத்துலதான் பிழைப்பும் விசுவாசத்துலதான் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களிலையும் விசுவாசத்துக்கு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு பிரியமான விசுவாசத்துக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு விசுவாசம்ங்கிறது என்னன்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுத்த ஆறாவது புலம் ஐந்து ஐம்புலன்கள் சொல்லுவாங்கல்ல ஐம்புலன்கள் கண்ணு காது மூக்கு சொல்லுவாங்கல்ல விசுவாசம் தேவன் அவருடைய பிள்ளைகள் கொடுத்த ஆறாவது புலம் தேவனையும் நம்மளையும் இணைக்கிறது அந்த தேவன் தேவனுக்குரிய காரியங்களை அது வழியா தான் பாக்குறோம் பிரியமா அது வழியா தான் உணர்கிறோம் அந்த விசுவாசத்தின் மூலமா தான் எல்லாமே நடக்குது விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான் ஆபகுக்கு ரெண்டு நாலு கலாத்தியர் மூணு பதினொன்னு எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி எட்டு எபிரேயர் பதினொன்னு ஆறாம் வசனம் சொல்லுது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பதே கூடாது சோ அங்க பாருங்க தேவனுக்காக நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில அவரை பிரியப்படுத்தணும்னா கூட பெய்த் இல்லாம முடியாது வெறுமனை நம்ம உடல் உழைப்பு எல்லாம் ஆண்டு மார்த்தாளுடைய ஆண்டு சொன்ன அநேக காரியங்களை கொடுத்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறார் நாங்க செஞ்சது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா உடல் உழைப்பு அப்படிங்கறதையும் தாண்டி வந்து ஆண்டு ஒரு விசுவாசத்தை பாக்குறோம் ஏன்னா விசுவாசம் தான் நம்மளை வந்து அவர் சித்தத்துக்கு நேரம் கொண்டு போக முடியும் அவர் சித்தத்துக்கு நேரம் விசுவாசம் தான் நம்மளை கொண்டு போகும் சோ அணுகின வாழ்வுல நம்ம விசுவாசத்தை எப்படி காத்துக்கொள்கிறது ரெண்டு காரியங்கள் ஒண்ணு தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறத விசுவாசிக்கணும் தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறத விசுவாசிக்கணும் அடுத்து நம்மை குறித்து நம்மை குறித்து பைபிள் என்ன சொல்லுது அதையும் விசுவாசிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதை நம்ம பின்னாடி அடுத்து பார்க்கலாம் முதலாவது தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறதை விசுவாசிக்கணும் யாக்கோப்பு ரெண்டு பத்தொன்பது யாக்கோப்பு ரெண்டு பத்தொன்பது நான் வாசிக்கிறேன் தேவன் ஒருவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறாய் அப்படி செய்கிறது நல்லது தான் விசுவாசிகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன தேவன் இருக்கிறான்றத விசுவாசிக்கிறோம் ஆனா அதே பெய்த்து பிசாசிக்கிட்டே இருக்கான் தேவன் சிங்காசனத்துல வீட்டு இருக்கிறார் அவரை வந்து அவரை சுற்றி தேவ தூதர்கள் கேரு பெண்கள் சேரா பெண்கள் அவரை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆராதிக்கிறாங்க அவர் வந்து உயர்வான சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்துருந்து பூமி முழுவதையும் அவர் வந்து ஆட்சி செய்கிறார் எல்லா அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே நமக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தேவன் பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டியில படுக்கிறது நம்ம நம்ம எழுந்திருக்கிறதுலயும் உட்கார்ந்துருக்கிறது அறிந்திருக்கிறார் பாதாளத்துல போய் படுக்க போட்டாலும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்வான் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் அந்தரங்கத்துல பாவம் செய்வான் அப்படின்னா இந்த விசுவாசத்தினால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு விசுவாசம் பாத்தீங்கன்னா விசுவாசிக்கிறான் கடவுள் இருக்கிறாரு அவருக்கும் இந்த எல்லா விசுவாசமும் இருக்கு விசுவாசுக்கும் அவன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் தேவன் இருக்கிறாரு தேவன் ஆம்னி பிரசன்ட்னு விசுவாசிக்கிறான் ஆம்னி சைன்ட்னு விசுவாசிக்கிறான் விசுவாசம் வந்து தேவன் வந்து உலகம் முழுவதையும் அவர் வந்து கண் நோக்கி பாக்குற அவர் பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் விசுவாசம் விசுவாசிக்கிறான் ஆனா பாவம் செய்யறான் நம்மளும் விசுவாசிக்கிற நம்மளும் பாவம் செஞ்சோன்னா என்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு சோ அந்த விசுவாசம் அந்த அந்த வெறும் நாலேஜா மாத்திரம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதான் பிரச்சனை பிரியமான இது எல்லாமே பைபிள் இருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா எல்லாமே நாலேஜா மாத்திரம் இருக்கிறதா நமக்கு பிரச்சனை அட்டை டு அட்டை நம்ம பைபிள் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்புறோம் தேவன் நமக்குள்ள வாசி செய்யறாருன்னு நம்புறோம் ஏன்னா ஆஹ் வசம் சொல்ல நம்முடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் நமக்குள்ள அவர் வாசி செய்யறாருன்றத நம்புறோம் ஆஹ் நம்மோடு இருக்கிறாருங்கிறத நம்புறோம் நம்மளுடைய ஆஹ் நம்மளை ஆவியானவர் நிரப்பி இருக்கிறாருங்கிறத நம்புறோம் எல்லாம் நம்புறோம் ஆனா அந்த நம்பிக்கை கேட்ட அந்த விசுவாசத்தை கேட்ட கிரியை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்குதா அப்படின்னா இல்ல அனைகர் நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல நம்ம சபையும் சொல்லல அனைகர் நான் பொதுவா சொல்றேன் பொதுவான கிறிஸ்டியானில் அப்படிதான் இருக்கு என்னுடைய நிலைமை அப்படிதான் இருந்துச்சு சோ இந்த வாழ் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில அத நம்ம விசுவாசத்தை நம்ம நம்ம காமிக்காத பட்சத்துல விசுவாசத்தை கேட்ட கிரியைகள் நம்ம இல்லாத பட்சத்துல என்ன ஆகுது போற போக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடு நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குந்தி குந்தி நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் விழுந்துடுறோம் அந்த விழுகைய மறைக்கிறதுக்கு மாயமாலம் உள்ள வருது அந்த மாயமாலத்தை தொடர்ந்து பொய் வருது எல்லாம் வருது ஸோ கடைசியில் பார்த்தா ஆண்டு சொல்ற வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறை அந்த நிலைமையில போய் நின்றுடும் ஒரு மனுஷன் வந்து உண்மையிலே பாருங்களேன் வசனம் சொல்லுது தெளிவா சொல்லுது ஆண்டர் நம்ம நம்மளை எப்பொழுதுமே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு நம்ம கூட இருக்கிறாரு ஆனா அதை வந்து நம்மளுடைய
சோ அப்பவும் அதையும் ஆண்டவர் கவனிக்கிறாருங்கிறத நம்ம வந்து விசுவாசிக்கிறோமா சோ அந்த ஒரு பேசிக் ஃபெய்த் பேசிக் ஃபெய்த் இது அது கூட இல்லாததுனாலதான் நிறைய அன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து கனியற்றதா போயிடுச்சு பிரிமா உண்மையிலேயே தேவன் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு மனுஷனுடைய மைண்ட்ல எப்பவுமே இருந்துச்சுன்னா அவனுடைய தேவனுடைய முகத்து முன்பா அவர் என்னை பாக்குறாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு மனுஷனுடைய மனசுல ஆழமா இருந்துச்சு அதை விசுவாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அவனுடைய பேச்சு மாறிடும் அவனுடைய நட மாறிடும் அவனுடைய உட மாறிடும் அப்படின்னு அவர் சினிமாக்கார மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு அடுத்தவங்களை இச்சையை தூண்டுற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை யாருமே பண்ண மாட்டாங்க தேவன் என்னை பார்த்துட்டு இருக்காருங்கிற உணர்வு இருந்துச்சுன்னா தேவன் என்னை பார்த்துட்டு இருக்காங்கிற உணர்வு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்க போறோம் டிவில என்ன பாக்குறோம் இன்டர்நெட்ல என்ன பாக்குறோம் எல்லாத்தையும் குறித்து நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் முடியுமா நம்ம வாழ்க்கை மாறிடும் ஒரு சாதாரண விஷயம் தேவன் என்னை பாக்குறாங்கிறது கூட விசுவாசிக்க முடியாத நிலைமையில இன்னைக்கு நம்ம இருக்கோம் நாலேஜா இருக்கு நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு ஆனா அது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இல்லாத ஒரு சூழல்ல நம்ம காணப்படுகிறோம் முடியுமா நம்முடைய மூளையில பதிவாகி இருக்கிறதான அந்த தகவல்கள் எல்லாம் விசுவாசமா மாறிச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் விசுவாச கண்கள் மூலமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கை மாறிடும் அதான் விசுவாச கண்கள் வந்து தெளிவா இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே லைஃப் தெளிவா இருக்கும் உன் கண்கள் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமா இருக்கும் உன் கண் கெட்டதா இருந்தா உன் சரீரம் முழுவதும் இருளா இருக்கும் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வருஷம் நல்லா தெரியும் அந்த வசனம் கண்ணு நல்லா தெளிவா பார்த்துச்சு ஆண்டவர் என்னை பாக்குறாரு இதெல்லாம் வசனம் ஆண்டவர் பத்தி சொல்லுது இதெல்லாம் என் லைஃப்ல நடக்குது ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு பக்கத்துல இருக்கிறாரு இத வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்ம பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அத வந்து நம்ம அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நமக்குள்ள இருக்கிறது பெய்த்தா மாறிச்சுன்னா வாழ்க்கை மாறிடும் பெரியமா அநேக பரிசுத்தம் அவங்களுடைய வெற்றிக்கு அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு இருந்த சாட்சிக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த பேசிக் பெய்த் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு எலியா பாருங்க ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்னா வசனத்துல எலியா தன்னை குறித்து இப்படி சொல்றார் தன்னை குறித்து இப்படி சொல்றார் என்னன்னா தேவனுடைய முகத்துக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் கத்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக நிற்கிறதா அவர் வந்து அது ரியல் அப்படியே அப்படியே நடக்குது இல்ல ஆனா அவருடைய ஃபெய்த் தேவனுக்கு முன்பாக முகத்துக்கு முன்பாக நான் நின்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேங்கிற உணர்வு அவருக்குள்ள இருந்துச்சு பிரியமா அதே மாதிரி தாவிது வித்தியாசமா சொல்றாரு நான் என்னை அவருக்கு முன்பாக அவரை எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் எளியா சொல்றாரு நான் அவருக்கு முன்பா நான் நிக்கிறேங்கிற தாவிது என்ன சொல்றாரு என்னை அவருக்கு முன்பாக அவரை எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அவர் என் வலது பாசத்தில் இருக்கிறபடியா நான் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படி தன்னை பார்க்க பழகி கொண்டாங்க அந்த வேத வசனம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையா மாறிடுச்சு அவங்களுடைய நாலேஜ்ல இருந்து அவங்களுடைய லைஃப்ல வந்துருச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு உள்ள ஒரு மனுஷன் பாருங்களா யோசித்து பாருங்க சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் தேவன் தன்னை எப்போதும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அவரு அவருடைய பிரசன்னத்துல தான் இருக்கிறோம் அவருடைய முகத்து முன்பாக நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற உணர்வு உள்ள ஒரு மனுஷன் ஜோம் பண்ணும் போது அந்த பிரேயர்ல கவன சிதறல் வருமா வருமா ஆமா என்ன நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னா ஜோம் பண்ணிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா நம்ம வேற எங்கேயோ இருக்கும் ஜோம் பண்ண முழங்கால் போட்டிருப்போம் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா வேற எங்கேயோ இருக்கும் சிந்த வேற எங்கேயோ இருக்கும் ஆராதனை பண்ணும் போது தான் அப்படிதான் காரணம் என்ன தெரியுமா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணாம விட்டுறோம் என்னன்னா நம்ம ஒரு முகத்துக்கு முன்பாக நிற்கிறோம் சாதாரணமா இப்ப நான் வந்து பாஸ்டர் முண்டா நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது என்னோட தாட் மாறுச்சு மாறுமா அப்படி மாறாது நம்ம ஒரு வார்த்தை பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அந்த வார்த்தையை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்து அந்த விஷயத்த சொல்லிடுவேன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி டக்குனு ரெண்டு வார்த்தை பேசினதுக்கு அப்புறம் டக்குனு மைண்ட் மாறிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா பேசிக்கே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சின்ன சாதாரண அந்த 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 ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி நாலு மூணுல தாவிது சொல்றாரு அதாவது புறஜாதிகளை குறித்து பிளேசியர்கள் அந்த மாதிரி அவருடைய எதிரிகளை குறித்து சொல்லும்போது அவளுக்கு தன் தேவனுக்கு தேவனை தனக்கு முன்பாக நிறுத்தி நோக்கார் ஏன்னா அதனாலதான் அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறார் தேவனை வந்து தனக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க யார் அப்படி பார்ப்பாங்க விசுவாசிகள் அப்படி பார்ப்பாங்க இதுக்காக பக்கத்திலேயே ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரி வந்து கற்பனை பண்ணிட்டே இருக்கிறது நான் அதை சொல்லல பிரிமான ஆக்சுவலா அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு மென்டல் டிசீஸே இருக்கு என்னன்னா நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நினைச்சிட்டு அவர்கிட்ட பேசுறது ஸோ அப்படி நான் அதை சொல்ல வரல வசனம் எழுதியிருக்கிறத விசுவாசிக்கணும் அதான் சொல்ல வரேன் நான் சிலர் பாத்தீங்கன்னா வந்து தப்பா சொல்லல சிலர் ஆரம்
ஜோமனி சத்தமா போய் ட்ரம் அடிச்சாதான் ஆண்டவர் வருவாருங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து இன்னைக்கு என்னாச்சு ஜனங்களுக்குலாம் வந்துருச்சு ஒரு தனி அறையில இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தன் உடல்ல கூட ஒரு ஆள் இருந்தா கூட அவன் மனுஷன் பாவம் செய்ய மாட்டான் தனியா ஒரு அறையில இருக்கிற ஒரு மனுஷன் முன்னாடி இன்டர்நெட் இருக்கு டிவி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா கூட இன்னொரு ஆள் இருந்தா சின்ன பையனா கூட இருக்கட்டும் அவனுடைய வாழ்க்கை அந்த இடத்துல அவனுடைய நடத்த டோட்டல் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் யாருமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்ன செய்வான் அவனுக்கும் ஆண்டவர் மட்டும்தான் தெரியும் அதுதான் பிரியமா சோ விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தானே இருக்கு நீங்க துணை விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கு காரணம் என்னன்னா தேவன் கூட இருக்கிறாரு தேவன் பாக்குறாருன்றது நாலேஜ் நல்லா இருக்கு ஆனா அந்த இடத்துல அந்த அந்த ஒரு காரியம் வந்து வாழ்க்கையில இல்ல வாழ்க்கையில அதை காட்ட தெரியல பிரியமா யோசிப்பு குறித்து நான் கேட்கும் போது ரொம்ப ஒரு அருமையான விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அதுல இது வந்து என்னன்னா ஒரு யூத பாரம்பரிய கதை பைபிள் இல்ல நான் சொல்றது யூத பாரம்பரிய கதை யோசிப்பு வந்து போத்திப்பார் வீட்டுல வேலை செய்யறான் போத்திபாருடைய மனைவி வந்து அவனுக்கு வந்து டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி யோசிப்பு அதுக்கு உடன்படவே இல்லை ஒரு நாள் பார்த்தா கடைசியா வேலைக்காரங்க யாருமே இல்லை அந்த நேரத்தை வந்து பயன்படுத்திட்டு யோசிப்பு கூட வந்து பேசுறா அப்ப அந்த 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 பொண்ணு என்ன பண்ண அந்த 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 லேடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கதையில சொல்றாங்க அவங்களுடைய அந்த அரண்மனையில பெரிய அவங்க அவர் வந்து கவர்னர் இல்ல அந்த அரண்மனையில பெரிய பெரிய விக்கிரக சிலைகள் இருக்குமா அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சான் ஒரு பெரிய நிறைய போர்வை எடுத்து வந்து ஒவ்வொரு சிலையா முடிச்சான் அப்ப யோசிப்ப கேட்டாரான் என்னம்மா பண்ற அப்படின்னு இல்ல நான் பண்ண போற பாவத்தை வந்து என்னுடைய சாமி பாத்திர கூடாது அதனால அப்படின்னு அப்ப யோசிப்பு சொன்னாரான் உன்னுடைய சாமி நீ போர்வை போட்டு மறைச்சிருவ ஆனா என்னுடைய தேவன் ஒருத்தர் இருக்காரு இந்த வீட்டையே நீ பெரிய போர்வையா போட்டு மூடினா கூட உள்ள இருந்து பாவம் செஞ்சா அவருக்கு தெரியும் நீ பாதாளத்திலேயே போய் பாவம் செஞ்சா கூட அவருக்கு கண்கள் பாப்பார் அவருடைய கண்கள் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பு சொன்னதா அந்த கதையில சொல்றாங்க அப்படிமா இது பைபிள் இல்ல ஆனா யோசிப்பு அந்த இடத்துல கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கும்போது அப்படி நடந்திருக்கலாமோன்னு எனக்கு தெரியுது எப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய இதுக்கு உடன் உடன்பட்டு நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி நம்ம வந்து பாவம் செய்யாம இருக்கிறது எப்படின்னு நம்ம நீங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அவன் பாவம் செய்யறது எப்படின்னு கேட்கறான் சோ அவன் மைண்ட்ல வந்து எவ்வளவு ஃபெய்த் இருந்திருக்கான் ஆண்டர் அந்த நீங்க நம்ம யோசிப்பு கையில பைபிள் கிடையாது யோசிப்பு வந்து எந்த ஒரு அவனுக்கு வந்து ஆராதனை நடத்துற அந்த ஒரு சபைகள் கிடையாது பைபிள் டீச்சிங் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனா யோசிப்புடைய மைண்ட் எப்படி இருந்துச்சு ஆண்டர் தன்னுடைய தன்னுடைய முகத்துக்கு நேரம் வச்சு பார்த்தான் யோசிப்பு அதனாலதான் யோசிப்பால் நிக்க முடிஞ்சு பிரியமா இச்ச சம்பந்தமான பாவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல சாதாரண விஷயத்துக்கே சொல்றேன் நான் சாதாரண விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்துல எப்படி இருக்கிறோம் அல்லது குடும்பத்துக்கு யாராச்சும் வந்தா நம்மளுடைய நடத்தை எல்லாம் எப்படி மாறுது நான் பாத்திருக்கேன் நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு ஒரு ஐயா சாப்பாட்டுல உப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இதோட சாப்பாடோட தூக்கி தட்டை தூக்கி அடிப்பார் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் ஆனா அதே குடும்பத்துல இன்னொரு நாள் பாஸ்டர் அவங்க அவங்க மூப்பர்லாம் சபை மூப்பர்லாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சாப்பாடு அன்னைக்கு அதோட மோசமா இருக்கு அதே காரியத்தை செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க மனுஷனுக்கு கொடுக்கற மரியாதை மனுஷனுடைய பிரசன்ஸ் கொடுக்கற மரியாதை தேவனுடைய பிரசன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல அதான் பிரச்சனை ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் நான் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரிசுத்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களா இருந்தால் அறியீர்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஆண்டர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்கிறார் தெரியல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல அவங்களால அந்த மாதிரி பிரியமானது சாதாரண விஷயம் நான் வந்து பெரிய ஒரு ஒரு பைபிள் இருக்க ஒரு பெரிய வேதத்துல இருக்க புதையில கொண்டு வந்து நான் கொடுக்கல இங்க ஒரு சிம்பிள் விஷயம் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறாரு நம்மளை பாக்குறாரு அதை நம்பணும் அவ்வளவுதான் எளிய உண்மையை விசுவாசிச்சாலே நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கும் பிரியமா சிம்பிள் விஷயத்த விசுவாசித்தாலே போதும் ஆண்டவர் என்னை பாக்குறாரு நான் வீட்டுக்கு போறேன் ஒரு போன் வருது நான் பேசுறேன் பொய் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை வருது அப்ப நான் வந்து ஆண்டவர் பாக்குறாரு ஆண்டவர் முன்னாடி இருக்காருன்னா செய்ய மாட்டேன் இல்லையா சபையில இருக்க விசுவாசி வந்து பிரதர் வந்து விஜய் பிரதர் பொய் சொல்லிட்டாரு நினைச்சிருவாங்கன்றதுக்காக நான் வந்து நான் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் நம்பினேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் சோ அங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த விசுவாசிக்கும் பொழுதே வாழ்க்கையில எவ்வளவு ப
ஒருத்தருமே கிடையாது என்னடா ஒரு அடி இறக்குங்க ஒரு அடி இறக்குங்க நீ ஏன் ஜோம் பண்ற அப்படின்னா அவன் சொன்னான் இல்ல இல்ல எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு அடி இறக்குங்க அப்பாவுக்கு ஒரு அடி இறக்குங்க என்ன அப்பாவுக்கு ஒரு அடி இறக்குங்கன்னா என்ன அப்படின்னா எங்க அப்பாவுக்கு வந்து பைபிள் நாலேஜ் ஃபுல்லா தலையில இருக்கு நல்லா அவருக்கு நல்லா தெரியுது நல்லா பிரசங்கம் பண்றாரு நல்லா இது பண்றாரு எல்லாமே இருக்கு ஆனா லைஃப்ல வந்து வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் யாரு அப்படின்னு ஏன்னா அங்க இருக்கிறது ஒரு அடி கீழே இறங்கி வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை மாறிடும் ஹார்ட் ஹார்ட்ல வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை மாறிடும் ஸோ அதுதான் நம்ம மைண்ட்ல எல்லாமே இந்த இன்ஃபர்மேஷனா ஸ்டோர் ஆயிருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து பெய்த்தா மாறிச்சுன்னா வாழ்க்கை டோட்டலா மாறி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாருங்களேன் நம்ம பெரிய ஒரு சத்தியத்தை பத்தி எல்லாம் பேசல தேவன் நம்மளை பார்க்கிறாருங்கிற ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்ம வந்து அதை நம்ம அது பெய்த்தா மாறிச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்து நம்மை குறித்து பைபிள் சொல்லியிருக்கிறத விசுவாசிக்கணும் நம்மை குறித்து நம்ம மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருந்த காரியங்கள்ல நம்ம நேச்சர் என்ன நம்ம யாருன்னு நமக்கே தெரியும் அதனால வந்து ஈஸியா பாவ வந்து நம்மளை ஆட்கொள்றதுக்கு நம்மளை மேற்கொள்றதுக்கு விட்டு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இதுல நான் வீக்குன்னு தெரியும் இது என்னால முடியாதுன்னு தெரியும் நான் இப்படிதான் தெரியும் நான் கோவக்காரன்னு தெரியும் நான் இந்த மாதிரி ஆள்னு தெரியும் நான் விட்டுருவேன் நான் அப்படிதான்ட்டு போயிருவேன் ஆனா ரசிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாறுதல் நடக்குது ரசிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி எப்படி மாறுகிறான் அவன் அவனை ஆண்டோருடைய பார்வையில எப்படிப்பட்டவனா மாறுகிறான் அப்படிங்கிறத வேதம் சொல்லுது பிரியம் வேதம் சொல்லுகிற காரியங்களை நம்ம நம்ப ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் நம்ம வாழ்க்கை மாறும் இன்னும் பெட்டரா மாறும் பாக்கலாமா இல்ல நிறைய பேருக்கு பாவம் மன்னிப்பு கிடைச்சிருச்சு இனி பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியுது ஆனா ஏன் செய்யக்கூடாது ஏன் பாவம் செய்யக்கூடாது ஏன் பைபிள் பைபிள் என்ன சொல்லுது இன்னைக்கு ஒரு சின்ன பையன் அழகா சொன்ன அந்த வசனத்தை எபேசி அஞ்சு எட்டு முற்காலங்களில் நீங்கள் அந்தகாரமா இருந்தீங்க இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமா இருக்கிறீங்க வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நீ வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா ஆயிட்ட நீ இருட்டுக்குள்ள போகாத பழையபடி வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா நடந்து கொள்ளுங்க சோ நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைங்கிற எண்ணம் எத்தனை விசுவாசிகளுக்கு இருக்கு நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நான் ஒளி நான் ஒளி ஒளிக்குள்ளாக நான் வந்துட்டேன் வெளிச்சத்துக்குள்ளாக வந்துட்டேங்கிற எண்ணம் எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கு எத்தனை தேவ பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கு பாவம் செய்யக்கூடாதுங்கிற பயம் இருக்கு பாவத்துக்கு விரோதமா வந்து போராடணுங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நான் மாறிட்டேன் நான் பழைய சிருஷ்டி இல்லை நான் புது சிருஷ்டி நான் இனி நான் பாவம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து ஆவி அதாவது நீங்க ஆவிக்கு உட்பட்டு தான் நீங்க மாம்சத்தின் கிரியைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த எண்ணத்தோட பாவத்தை அணுகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ரோமர் ஆதாம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல இருந்து பதினாலாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிங்களேன் ரோமர் ஆறு அதாவது ஆவிக்குரிய மறுபரப்பு நம்ம ரச்சிக்கு நம்ம பெற்றுக்கொண்டதான ரட்சிப்பு நம்மளை எப்படிப்பட்ட மனிதர்களா மாற்றுது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வசனத்துல அழகா பாக்கலாம் எவ்வளவு ஒரு சம் அருமையான தாட்டு இது இது வந்து எனக்கு என்னுடைய நான் லைஃப்ல நான் தினத்தரவை நான் பைபிள் படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஆனா இதை வந்து நான் உணர்ந்து படிக்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் முடியுமா இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ரோமர் ஆறு ஆறு டு பதினாலு நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாத படிக்கி பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம் மறித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறானே ஆகையால் கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மறித்தோமானால் அவருடனே கூட பிழைத்தும் இருப்போம் என்று நம்புகிறோம் மறித்தோரில் இருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறார் அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக சாவுக்கு எதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் உங்களை மறித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது பாருங்க ஆண்டு வந்து ஒரு பாவியை பிடிச்சி சட்டையை பிடிச்சி உலுக்கி நீ பாவம் செய்யாதன்னு சொல்லல ஆனா தன் ரத்தத்தை சிந்தி அவனை பரிசுத்தவனா மாற்றி ஆண்டவருடைய பிள்ளையா மாற்றி அவனை வந்து புது சிருஷ்டியா மாற்றி அவங்கள்தான் சொல்றாரு பாவம் செய்யாத சோ நம்ம அந்த ஒரு உணர்வோட இருக்கணும் பெரிய மாணவர்களே வேதம் நம்மளை குறித்து என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அந்த ஒரு உண அந்த ஒரு காரியங்களை நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டோம்னா போதும் அந்த காரியங்களை நம்ம அழகா ஈஸியா
உனைய வந்து இந்த தேசத்தோட ராஜா நான் சும்மா அவருக்கு இதுக்காக கதையா சொல்றேன் தேசத்தோட ராஜா வாக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அவனை கூட்டி வந்து சிங்காசனத்துல உட்கார வச்சு முடி சுட்டிடுறாங்க அவன் அன்னில இருந்து ராஜா அபிஷியலா அவன் அந்த நாட்டோட கிங் ஆனா மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு அதே தட்டை தூக்கிட்டு அவன் ரோட்ல போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வோட தான் பாவம் செய்கிற காரியம் அப்படிப்பட்டதா இருக்கு நீதிமான மாத்தியாச்சு பரிசுத்தமான மாத்தியாச்சு கிறிஸ்துவுக்குள்ள புது சிருஷ்டியா மாத்தியாச்சு நான் அப்படிதான் என்னை பார்க்கணும் இனிமேல் நான் ராஜாவா தான் பார்க்கணும் நான் ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பிள்குள்ள போகல நான் கடைசியில் நான் அங்க வரேன் நம்ம இங்க ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நம்ம வந்து பரிசுத்தமான மாற்றியாச்சு அதனால இனி நம்ம பாவம் செய்யக்கூடாது அதனால இனி நம்ம பாவம் செய்யக்கூடாது வேதம் நம்ம என்னென்னா சொல்லுது பாருங்க வேதம் நம்ம கத்தருடைய ஆலயம் பரிசு தாவையினர் வாழ வாசம் செய்கிற ஆலயம்னு சொல்லுது நம்ம மறுபடியும் பிறந்தவங்க சொல்லுது புது சிருஷ்டின்னு சொல்லுது விளைச்சத்தின் பிள்ளைகள்னு சொல்லுது நீதிக்கு அடிமைகள்னு சொல்லுது தேவனுக்கு அடிமைகள்னு சொல்லுது நம்மளுடைய அவயவங்கள் எல்லாம் நீதியின் ஆயுதங்கள் நம்ம கை நம்ம கண் நம்ம உதடுகள் நம்முடைய நாவு நம்முடைய காது எல்லாமே நீதியுடைய ஆயுதமா வெப்பனா ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் நம்ம விசுவாசிக்கிறோமா அந்த விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற கிரிய இருக்கா நம்ம சரீரத்தை நம்ம கண்ணாடியில் நின்று பார்க்கிறோம் நம்ம நம்ம கையை பார்க்கிறோம் இதை வந்து உண்மையில தேவனுடைய ஆயுதம் இது நீதியின் ஆயுதம் அப்படின்னு பார்க்கிறோமா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ள வந்திருக்கமா அப்படிமா வசனத்தை தான் நான் சொல்றேன் நான் ஒன்றும் பெருசா ஏதோ வேற வெளியில இருந்து எதுவும் சொல்லல நான் பைபிள் இருக்க பேசிக் வசனங்களை தான் சொல்றேன் இதை நம்ம நம்புறோமா உண்மையிலே நம்மளை குறித்து பைபிள் இப்படிதான் சொல்லுது நம்ம ஒரு காலத்துல பாவியா இருந்தோம் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா நம்மளை குறித்து வசனம் இப்படிதான் சொல்லுது நான் இப்பதான் சொல்றேன் அந்த பேலன்ஸ்குள்ள வரணும்னு ஏன் சொல்றேன்னா இப்படி ஒரு டீச்சிங் வந்துச்சு என்னன்னா நீ வந்து உன்னை நீ பாவினே அறிக்கை செய்யக்கூடாது நீ வந்து பரிசுத்தவானும் நீ வந்து தேவனுக்குள்ள புது சிருஷ்டியா மாறிட்ட பரிசுத்தவா நீ பாவினே அறிக்கை செய்யக்கூடாது மனம் திரும்ப கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சிங் இப்போ வந்துருச்சு நம்ம அப்படி சொல்லல நான் அதை சொல்லல நம்ம வந்து நம்ம வந்து தேவன் நம்மளை பரிசுத்தவான மாற்றி இருக்கிறார் வசனத்தின்படி அது உண்மை ஆனா எங்க இருந்து தூக்கி இருக்காருங்கிறதே நம்ம மறக்க கூடாது அப்பதான் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்க முடியும் நம்ம எங்க இருந்து தூக்கி இருக்கிற ஆண்டவர் வசனத்துல திரும்ப சொல்லுங்க அந்த கார இருந்து ஆச்சரியமான ஒளி நடத்துது எங்கேயோ நம்ம வந்து பாவத்துல இருந்து எங்களை மீட்டு ராஜாக்களும் ஆசிரியர்களும் மாட்டேங்க அந்த இருபத்தி நாலு மூப்பர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிரீடம் வச்சிருப்பாங்க தலையில அவங்க தலையில கிரீடம் இருக்கும் நம்ம தலையில கிரீடம் இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் சமூகத்து முன்பா அந்த கிரீடத்தை எடுத்து ஆண்டோட பாதத்துல வைப்பாங்க கிரீடம் இருக்கிறது உண்மை கிரீடம் இருக்கிறத நம்ம நம்பணும் தலையில ஆண்டவர் நம்ம வந்து நீதிமானா மாத்திட்டாரு நம்மளை வந்து ஆண்டவர் ரட்சி புகழ் நடத்திட்டாரு நீதிமானா மாத்திட்டாரு ராஜாவுடைய பிள்ளைகளா மாறிட்டோம் ராஜாக்களா மாறிட்டோம் ஆசாரிகளா மாறிட்டோம் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா தேவனுடைய சமூகத்துல அதை கலட்டி ஒரு பாதத்துல வச்சு அவர் ஆராதிக்க நம்ம ஒருவருக்கு ஒரு ஒரு தாழ்மையா இருக்கணும் சோ நான் வந்து நீதிமா நீதிமான்னு சொல்லிட்டு போய் பரிசைய மாதிரி ஜோம் பண்ற அளவுக்கு ஒரு குரூப் போயிடுச்சு நான் அந்த மாதிரி சொல்லல அதனாலதான் ஒரு பேலன்சிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் நாம நம்ம எப்படி பாக்குறோம் மீட்கப்பட்டவர்களா பாக்குறோமா பாவிகளா இன்னும் பாவத்தின் அடிமைகளா தான் நம்மளை பாக்குறோமா நம்மளை மீட்கப்பட்டவர்களா பாக்குறோமா ஏன்னா வசனம் சொல்றதா தான் நம்ம நம்பணும் நம்ம சரீரத்துல அந்த பழைய போராட்டங்கள் இருந்தாலும் வசனம் சொல்றதா தான் நம்பணும் ஏன்னா நம்ம மாற்றப்பட்டோம் அது ஃபேக்ட் இது ஃபெய்த்து பிரியமானது ஃபேக்டை விட ஃபெய்த்தை தான் நம்ம நம்பணும் நம்ம சரீரத்தின் அவயவங்களை எப்படி பார்க்கணும் பாவத்தின் ஆயுதங்களா பார்க்கறோமா நீதியின் ஆயுதங்களா பார்க்கறோமா பாருங்க நீ கிறிஸ்டியானிட்டியோட பல விஷயங்கள் வந்து அவங்களோட உபதேசங்கள்னால மக்கள் வந்து சீரழிக்கிற காரணம் இது தான் வேதம் சொல்லுது புதிய ஏற்பாட்டுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் ஆலயம் நம்ம சரீரம்னு சொல்லுது ஆனா இன்னைக்கு எங்க எப்படி ஆச்சு மூணாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் வந்த கிறிஸ்தவத்தினுடைய நிலைமை என்னன்னா பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸை கட்டி அதுக்கு பெரிய மணிக்கூண்டுகளை கட்டி மேல ஒரு பெரிய சிலுவையை வச்சு தூய லூக்கா ஆலயம் தூய யோவான் ஆலயம் கட்டடங்களை ஆலயமா மாத்தி அதன் ஜனங்கள் நம்பும்படியா செஞ்சுட்டாங்க பிரிமா வசனத்துல ஒரு இடத்துல கூட நியூட்டஸ் மட்டும் இல்ல கட்டடம் ஆலயம்னு இல்ல ஒரு இடத்துல கூட கட்டடம் ஆலயம்னு இல்ல இன்னைக்கு போய் ஒரு சர்ச்ச கிட்ட போய் நின்று அந்த சர்ச்ச உள்ள போய் ஏதாச்சும் ஒரு மனுஷன் தப்பு பண்ணணும்னா விடுவாங்களா நான் போய் வீட திட்ட போய் நின்று நான் பாவம் பண்றேன்னா அந்த சர்ச்சில உள்ளவங்க விடுவாங்களா பிரியமானவர்களே உயிரை கொடுத்தாது போராட மாட்டாங்க ஆனா வசனம் சொல்லுது நம்ம சரீரம் தான் ஆலயம்னு சொல்லுது அங்கதுலதான் தேவன் தங்கி இருக்கிறாராம் ஆனா அதை ஈஸியா பாவத்தை விட்டு கொடுத்துடும் அதை ஈஸியா அசுத்தப்படுறதை விட்டு கொடுத்துடும் சோ வசனத்தை வசனமா நம்ம பார்க்க கற்றுக்கொள்ளாததுனாலதான் ஜனங்கள
இந்த மாதிரியான காரியங்களை நம்ம பார்க்கணும் உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கைனால இப்போ பாருங்களேன் இந்த சர்ச் நம்ம நம்ம நம்மளுடைய கூடிய ஆராதிக்கிற இடமே இங்கே தேவ பிரசனை இருக்கா இருக்கு ஏன் இருக்கு நம்மெல்லாம் இங்கே இருக்கனால இங்கே தேவ பிரசனை இருக்கு தேவ பிரசனை இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே வரல அதுதான் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் எர்ஸ்லேம் எர்ஸ்லேம் தேவாலயத்தில் தேவ பிரசனை இருந்துச்சு தேவன் இங்கே வாசம் பண்ணுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எர்ஸ்லேமுடைய தேவாலயத்தில் தேவ பிரசனை இருந்ததுனால ஜனங்க அங்கே போய் எர்ஸ்லேமில் போய் தொழுது கொண்டாங்க நம்ம அப்படி கிடையாது நம்ம இங்கே கூடி வருகிறதுனால தேவ பிரசனை இங்கே இருக்கு அதுதான் பழைய உடன்படிக்கை ஆலயத்துக்கும் புதிய உடன்படிக்கை ஆலயத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் புரியுமா நாங்கள் இன்னும் இன்னொரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் அதாவது நம்ம எப்படி நம்மளை பார்க்கணும் ரசிக்கப்பட்ட மனுஷன் தன்னை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு லுங்கி கட்டி இருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லுங்கி கட்டி சாதாரண ஒரு டி ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் நான் ரோட்டில் போய் எங்கே வேணாலும் உட்காரலாம் ஏன்னா ஒன்றும் லுங்கி தான் அது அழுக்காக ஒன்றும் அழுக்கானா பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் பியோர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ட இடத்துல போய் உட்காரணா சிந்த அதாவது ஆவியின் சிந்த நான் பரிசுத்தவான் நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நான் நீதியின் ஆயுதம் அப்படின்னு நம்பணும் அப்படின்னு அந்த உணர்வு இருந்துச்சுன்னா கண்டதே செய்ய மாட்டோம் நம்ம ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கோடைய மென்டாலிட்டி அப்படி தான் இருக்கும் நான் நான் சிபிஎம் அந்த தசுக்குள்ளே போகல நான் ஜஸ்ட் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நான் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு அதாவது வந்து சிந்த பரிசுத்தமாக இருந்துச்சு சிந்த தூய்மையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாவம் செய்ய மாட்டோம் நம்ம நான் நான் என்னை இப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் தேவன் என்னை புதிய வஸ்திரத்தை வெண்ணுடைய எனக்கு தருப்பிச்சிருக்கிறாரு பரிசுத்தத்தினால என்னை அலங்கரிச்சிருக்கிறாருன்ற ஒரு உணர்வு ஒரு விசுவாசத்தில் இருக்கும்போது நம்ம பாவம் செய்ய மாட்டோம் நான் பாவி நான் அப்படி தான் என் கேரக்டர் அப்படி தான் என்ன பண்ணுறது நான் பலவீனமான ஆள் தான் இப்படியே நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா ஈஸியாக பாவத்தில் விழுந்துடும் உங்களுக்கு அதனால தான் வசன விசுவ எல்லாமே ஃபெய்த்து விசுவாசத்தில் தான் இருக்குது பிரியமான ஒரு வசனத்தை நம்ம உண்மையிலே விசுவாசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு மாறும் நம்ம சின்ன சம்மரி கொடுத்துறேன் நான் பாவம் மன்னிப்பு இலவசம் முதல்ல பார்த்தோம் பாவம் மன்னிப்பு இலவசம் ஆனால் பாவத்தின் மீது ஜெயமுள்ள வாழ்க்கைக்கு ஒரு விலை இருக்கு அதில் நம்மளுடைய பொறுப்பு அதிகமாகவே இருக்கு எப்படின்னா நாம் நம்மளை காத்துக்கொள்ளணும் தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்யான் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் நம்ம காத்துக்கொள்ளணும் இது எங்கிருந்து தொடங்குறது நம்ம காத்துக்கொள்ளுகிற அந்த போராட்டத்தை எங்கிருந்து தொடங்கும் நம்ம சிந்தையிலிருந்து தொடங்கணும் எப்படி தொடங்கணும் நம்ம தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கணும் எதை விசுவாசிக்கணும் தேவன் அவரை குறித்து வேத வே தேவனை குறித்து வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை விசுவாசிக்கணும் சிம்பிளான விஷயத்தை தான் நான் சொன்னேன் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அதை ஜஸ்ட் பிலீவ் பண்ணால் போதும் டே டு டே லைஃப்பில் பிலீவ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் இருக்க முடியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசும்போது கூட ஒரு மாற ஒரு நம்ம ஒரு 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 உணர்வு குத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆண்டு பார்க்குறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வேதம் நம்மளை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கு இன்னும் நம்ம பாவியாக இன்னும் நம்மளை வந்து ஒரு பலவீனமான ஒரு ஆளாக பார்க்குறோமா ஈஸியாக அந்த பாவத்தில் விழுந்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோடையே சில பாவங்களை கொடுத்து இருக்கிறோமா இல்லை நம்ம நம்ம சரீரத்தின் அவயவங்கள் எல்லாம் நீதி நவயங்களாக ஏற்கனவே மாற்றப்பட்டாச்சு ஏற்கனவே நமக்கு நமக்காக சிலுவையில் ஒரு விலை கொடுக்கப்பட்டு நம்ம ஆண்டு முழுவதுமாக அவருடைய புது சிருஷ்டியாக மாற்றிட்டாருங்கிற எண்ணத்தோடு நம்ம இருந்தோம்னா பல விஷயங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் பிரியமானவர்கள் நம்ம கண்களை மூடி வசனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியேட் செய்ய முடியாத நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம்